നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവായ എഴുത്തച്ഛനെ പറ്റിയാണ് മലയാള സാഹിത്യത്തെ നമ്മൾ കണക്കെടുക്കുമ്പോൾ മലയാള സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കാണുന്ന പേര് എഴുത്തച്ഛൻ്റെതാണ് പ്രാചീന കവിത്രയങ്ങളിൽ പ്രാചീന കവിത്രയത്തിൽപ്പെട്ട കവിയാണ് എഴുത്തച്ഛൻ എന്ന് നമുക്കറിയാം പ്രാചീന കവിത്രയത്തിൽ എഴുത്തച്ഛനേക്കാൾ മുന്നേ ചെറുശ്ശേരി വരുന്നുണ്ട് എഴുത്തച്ഛൻ്റെ കാലം പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടാണ് ചെറുശ്ശേരിയുടേത് പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടും ആണ് എഴുത്തച്ഛനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ലളിതമായ ഭാഷാ ശൈലിയാണ് ചെറുശ്ശേരിയുടേത് എന്നിട്ടും നമ്മൾ എഴുത്തച്ഛനെയാണ് മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എഴുത്തച്ഛനെ മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് എഴുത്തച്ഛൻ മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് നൽകിയ സംഭാവന ഇപ്പോൾ എഴുത്തച്ഛൻ മലയാളത്തിന് നൽകിയ സംഭാവന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭാഷാപരമായി സാഹിത്യപരമായി മലയാളത്തിന് ഒരു അന്തസ്സും പ്രൗഢിയും ലഭിക്കുന്നത് എഴുത്തച്ഛനോട് കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ എഴുത്ത് ചെറുശ്ശേരിയാണ് സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ കവിത എഴുതിയ കവി ചെറുശ്ശേരിയാണ് അക്ഷരറിയുന്ന ആർക്കും ആസ്വദിക്കാവുന്ന കവിതയാണ് ചെറുശ്ശേരിയുടെ കൃഷ്ണകഥ എന്നാലും നമ്മൾ എഴുത്തച്ഛനെയാണ് ഭാഷയുടെ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ഭാഷയ്ക്ക് ഒരു തനതായ ഒരു രൂപം കൈവരുന്നത് എഴുത്തച്ഛനോട് കൂടിയാണ് നമുക്കറിയാം പണ്ട് മലയാളം രണ്ട് കൈവഴികളായിട്ടായിരുന്നു മലയാള സാഹിത്യം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പാട്ട് പ്രസ്ഥാനവും മണിപ്രവാള പ്രസ്ഥാനവും പാട്ട് എന്നത് ദ്രാവിഡ ഭാഷയായ തമിഴിന് പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രസ്ഥാനമാണ് പാട്ട് ദ്രവിഡ സംഘാതാക്ഷര നിബന്ധം യതുക മോന വൃത്തവിശേഷയുക്തം പാട്ട് എന്ന് ലക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടുള്ള പാട്ട് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ദ്രവിഡ ദ്രാവിഡ അക്ഷരമാരയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് ദ്രാവിഡ വൃത്തങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് ദ്രാവിഡ അക്ഷരമാരെ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ദ്രാവിഡ വൃത്തങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് ദ്രാവിഡ പദങ്ങൾ കൂടുതലായി ഉപയോഗിച്ച് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കൃതികളായിരുന്നു പാട്ട് പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ദ്രാവിഡ ഭാ സാധാരണക്കാരായ ആസ്വാദകരെയാണ് പാട്ട് പ്രസ്ഥാനം കൂടുതലായിട്ടും ലക്ഷ്യം വെച്ചിരുന്നത് മണിപ്രവാള പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് സാ സംസ്കൃതത്തിനായിരുന്നു മണിപ്രവാള പ്രസ്ഥാനത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ലഭിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഭാഷാ സംസ്കൃത യോഗവും മണിപ്രവാളം എന്നാണ് മണിപ്രവാളത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം സംസ്കൃത ഭാഷയും സംസ്കൃതവും മലയാള ഭാഷയും സംസ്കൃതവും ചേരുന്നതാണ് മണിപ്രവാളം അപ്പോൾ അതിലെ വ്യാകരണവും പദങ്ങളും സംസ്കൃതത്തിന് മുൻഗണന നൽകുന്നതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഭാഷയും സംസ്കൃതവും ചേരുന്നതാണ് മണിപ്രവാള എങ്കിലും കൂടുതലായിട്ട് സംസ്കൃതത്തിന് ഒരു പ്രാധാന്യം നൽകാൻ അന്നത്തെ കവികൾ മണിപ്രവാള പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട കവികൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണക്കാർക്ക് അപ്രാപ്യമായിരുന്നു മണിപ്രവാള പ്രസ്ഥാനത്തിലെ പല കൃതികളും സാധാരണക്കാർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തതായിരുന്നു മണിപ്രവാള കൃതികളുടെ ഭാഷയും സാഹിത്യവും അപ്പോൾ ഇതിൽ അപ്പോൾ ഈ രണ്ടിനെയും ഉചിതമായ രീതിയിൽ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് ഒരു പുതിയ ഭാഷാ സംസ്കാരത്തിന് രൂപം കൊടുക്കുകയാണ് എഴുത്തച്ഛൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ മണിപ്രവാളത്തിൽ സംസ്കൃതത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച് സംസ്കൃതത്തിൻ്റെ വൃത്തങ്ങൾ സംസ്കൃത അക്ഷരമാല വ്യാകരണം ഇതെല്ലാം സാ അന്ന് പ്രചരിച്ചിരുന്ന സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്ന സംസ്കൃത പദങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് മലയാളത്തിൽ ഭാ ദ്രാവിഡ ഭാഷയിൽ ഇല്ലാത്ത അക്ഷരമാല സംസ്കൃതത്തിലുള്ളത് അക്ഷരങ്ങൾ സംസ്കൃതത്തിലുള്ളത് സ്വീകരിച്ച് അതുപോലെ പാട്ട് പ്രസ്ഥാനത്തിലെ ഉചിതമായ സാധാരണ ക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രൗഢമായ പദങ്ങളെയെല്ലാം സ്വീകരിച്ച് ദ്രാവിഡ അക്ഷമ അക്ഷരമാലയും ദ്രാവിഡ വൃത്തങ്ങളെയും സ്വീകരിച്ച് ഉചിതമായ രീതിയിൽ പാട്ട് പ്രസ്ഥാനത്തെയും മണിപ്രവാള പ്രസ്ഥാനത്തെയും കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുകയാണ് എഴുത്തച്ഛൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പുതിയൊരു അക്ഷ ഭാഷാ സംസ്കാരത്തിന് രൂപം നൽകുകയാണ് എഴുത്തച്ഛൻ ചെയ്തത് അങ്ങനെ എഴുത്തച്ഛനോടെയാണ് ഭാഷയ്ക്ക് തനതായ ഒരു രൂപം കൈവരുന്നത് പാട്ട് മണിപ്രവാള എന്ന് രണ്ട് കൈവഴികളായിട്ട് ഒഴുകിയിരുന്ന മലയാള സാഹിത്യത്തിന് ഒരു ഒറ്റ ദിശയിലെ കൊണ്ടുവരികയാണ് എഴുത്തച്ഛൻ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എഴുത്തച്ഛന് മലയാള ഭാഷയുടെ ഭാഷാപരമായും സാഹിത്യപരമായും മലയാളത്തിൽ അന്തസ്സും പ്രൗഢിയും കിട്ടുന്നത് എഴുത്തച്ഛനോടെയാണ് അപ്പോൾ സാഹിത്യപരമായിട്ട് മാത്രമല്ല എഴുത്തച്ഛൻ്റെ സംഭാവന നമ്മൾ എഴുത്തച്ഛന് നൽകുന്ന പ്രാധാന്യം സാഹിത്യപരമായിട്ട് നൽകിയ സംഭാവനകൾ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല സാമൂഹികപരമായിട്ടും സാംസ്കാരികമായിട്ടും കേരളത്തിനെ ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാംസ്കാരിക മൂല്യത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ തിരിച്ചു വിടുന്നതിന്
പിന്നെ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ തന്നെ തുളസീദാസ് ഇവരെല്ലാം ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ജനങ്ങൾ അവരുടെ കൃതികളിലൂടെ തിരിച്ചുവിടുകയും ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിന് പ്രചാരം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു കാലത്താണ് എഴുത്തച്ഛൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എഴുത്തച്ഛൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിന് വലിയൊരു പ്രത്യേകത ഉള്ളതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും സാമൂഹ്യപരമായിട്ട് കുത്തഴിഞ്ഞൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് എഴുത്തച്ഛൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികളുമായിട്ട് രംഗത്തേക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പം പോർച്ചുഗീസുകാരോടെ വന്ന കാലമായിരുന്നു മതപരിവർത്തനത്തിന് ആളുകളെ നിർബന്ധിച്ച് പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ധാരാളം ആളുകളെ നിർബന്ധപൂർവ്വം മതപരിവർത്തനം ചെയ്യിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് എത്തച്ചൻ ജീവിക്കുന്നത് അതുപോലെ ദേവദാസി സമ്പ്രദായം പോലുള്ള സമ്പ്രദായങ്ങൾ കേരളത്തിലെ സദാചാര ജീവിതത്തിലെ വല്ലാത്ത ഒരു താഴ്ചയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം സദാചാരപരമായിട്ടൊക്കെ കുത്തഴിഞ്ഞൊരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത് അപ്പം ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ വഴിതിരിച്ചു വിടുന്നതിന് ഒരു മൂല്യബോധം ഉള്ളവരാക്കിയിട്ട് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളൊരു മാർഗം ഒരേ ഒരു മാർഗം ഭക്തി മാർഗമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം തൻ്റെ കൃതികളെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പം എഴുത്തച്ഛൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികൾ അധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ടും മഹാഭാരതം കിളിപ്പാട്ടുമാണ് അപ്പം അധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ട് നമുക്ക് അധ്യാത്മരാമായണം നമുക്കറിയാം വാത്മീകി രാമായണം ത്തിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് മല എല്ലാ രാമായണ കൃതികളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പം എഴുത്തച്ഛൻ വാത്മീകിയുടെ രാമായണത്തിനെ എല്ലാ തൻ്റെ ഗതിക്ക് പിന്നെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയത് അദ്ദേഹം സംസ്കൃതത്തിലുണ്ടായ അധ്യാത്മ രാമായണത്തിനെയാണ് അധ്യാത്മ രാമായണത്തിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് മലയാളത്തിൽ അധ്യാത്മ രാമായണം കിളിപ്പാട്ട് എഴുതുന്നത് അപ്പം അധ്യാത്മ രാമായണവും വാത്മീകി രാമായണം തമ്മിൽ വ്യത്യാസം അധ്യാത്മ രാമായണത്തിലെ രാമൻ ഈശ്വരാവതാരമാണെങ്കിൽ വാത്മീകിയുടെ രാമൻ പുരുഷനാണ് ഉത്തമനായ പുരുഷനാണ് മനുഷ്യ മനുഷ്യനായിട്ട് തന്നെയാണ് വാത്മീകി രാമനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഉത്തമനായ പുരുഷനായിട്ടാണ് രാമനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ അധ്യാത്മ രാമായണത്തിലെ രാമൻ ഈശ്വരാവതാരമാണ് അപ്പോൾ വാത്മീകിയുടെ ലക്ഷ്യം ജനങ്ങളെ ഭക്തി മാർഗത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈശ്വരാവതാരമായ രാമനെ അധ്യാത്മ രാമായണത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എഴുത്തച്ഛൻ്റെ പ്രധാന കൃതികളായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് അധ്യാത്മ രാമായണവും മഹാഭാരതവും ആണ് പിന്നീട് ഹരിനാമകീർത്തനം ദേവി മഹാത്മ്യം പോല കൃതികൾ എഴുത്തച്ഛൻ്റെതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു ഭാഗവതവും എഴുത്തച്ഛൻ്റെതാണെന്ന് വിശ്വസിപ്പിക്ക വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന കൃതികൾ കൃതിയാണ് എഴുത്തച്ഛൻ്റെ കൃതികളിൽ എല്ലാ ഭാവങ്ങളും രസങ്ങളും എല്ലാ ഭാവങ്ങളെയും രസങ്ങളെയും തന്മയത്വത്തോടെ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം എന്നാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അദ്ദേഹം കൂടുതലായിട്ട് അദ്ദേഹം തൻ്റെ കൃതിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഭക്തിരസം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് കരുണരസമാണെങ്കിലും ശൃംഗാരം ഏറ്റവും കുറച്ച് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതും ഉചിതമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും ഭക്തിരസത്തിനാണ് എഴുത്തച്ഛൻ കൂടുതലായിട്ട് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങൾ സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പദപ്രയോഗങ്ങൾ അലങ്കാരങ്ങൾ വർണ്ണനകൾ ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം യുക്തമായ ചേരുവ നമുക്ക് യുക്തമായ ആവിഷ്കരണമാണ് നമ്മൾ എഴുത്തച്ഛൻ്റെ കൃതിയിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ എഴുത്തച്ഛൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത നമ്മൾ ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ എഴുത്തച്ഛൻ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് പ്രാചീന കവിത്രയത്തിലെ കവിയാണ് മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവ് എന്ന് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രചാര പ്രചാരകനായിരുന്നു കിളിപ്പട്ട് കിളിപ്പാട്ട് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പം പ്രധാനപ്പെട്ട കിളിപ്പാട്ട് വൃത്തങ്ങൾ കിളിപ്പാട്ട് ലാണ് അദ്ദേഹം കിളി കിളിയെ കൊണ്ട് പാടിക്കുന്ന രീതിയിൽ കവിത എഴുതിയത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു അദ്ദേഹം എഴുതിയ കവിത രീതിക്ക് കിളിപ്പാട്ട് എന്ന് പേര് വരുന്നത് അപ്പം കിളിപ്പാട്ട് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതിയിൽ കൃതികളിൽ അദ്ദേഹം കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച വൃത്തങ്ങൾ കിളിപ്പാട്ട് വൃത്തങ്ങൾ എന്ന പേരിലും പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പം പ്രധാനപ്പെട്ട കിളിപ്പാട്ട് വൃത്തങ്ങൾ കേക കാകളി കളകാഞ്ചി മഞ്ചരി ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കിളിപ്പാട്ട് വൃത്തങ്ങൾ പ്രാചീന കവിത്രത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറയേണ്ടിയിരുന്ന പേര് ചെറുശ്ശേരിയുടേതാണ് അപ്പം മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവ് എന്ന് എഴുത്തച്ഛൻ വിളിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുത്തച്ഛനെ പരിചയപ്പെട്ടത് അപ്പം ആദ്യം പ്രാ പ്രാചീന കവിത്രത്തിൽ ആദ്യം വരുന്ന കവി ചെറുശ്ശേരിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്
അപ്പോൾ ഈ ചെറുശ്ശേരിയുടെ കൃഷ്ണകാഥ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഭാഗവതം ദശതമ്മ സ്കന്ധത്തിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഭാഗവതത്തിലെ പത്താം അധ്യായ മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ അവതാരമാണ് അവതാരങ്ങളെയാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം അതിൽ കൃഷ്ണാവതാരത്തെ പറ്റി പറയുന്ന കൃഷ്ണൻ്റെ ജനനം മുതൽ സ്വർഗാരോഹണം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഭാ ഭാഗവതത്തിലെ ദശമസ്കന്ധത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ദശ ഭാഗവതം ദശമസ്കന്ധത്തെയാണ് അദ്ദേഹം കൃഷ്ണകാഥക്ക് കൃഷ്ണകാഥയുടെ ആധാരമായിട്ട് രചനയ്ക്ക് ആധാരമായിട്ട് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം കൃഷ്ണകാഥ എഴുതുമ്പോൾ ഉള്ള കൃഷ്ണകാഥയ്ക്ക് ഈ പ്രേരകമായ സംഭവം പ്രേരകമായ പിൻ കൃഷ്ണകാഥയുടെ രചനയ്ക്ക് പിന്നിലൊരു ഐതിഹ്യം പ്രചരിച്ചു വരുന്നത് നമുക്കറിയാം ഉദയവർമ്മൻ്റെ പ്രേരണയാണ് കൃഷ്ണകാഥയുടെ രചനയ്ക്ക് കാരണമായതെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഉദയവർമ്മനും ചെറുശ്ശേരിയും ചതുരംഗം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറുശ്ശേരി വിജയിക്കും എന്ന ഘട്ടത്തിൽ റാണി കളി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന റാണി താരാട്ടുപാട്ടിൻ്റെ രീതിയിൽ ആളെ യുന്താൻ രാജാവിനെ കൊണ്ട് നിർദ്ദേശിക്കുകയും അങ്ങനെ രാജാവ് കളിയിൽ ജയിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് കഥ അപ്പം കളി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം രാജാവ് റാണി പാടിയ താരാട്ടുപാട്ടിൻ്റെ ഈണത്തിൽ ഒരു കവിത എഴുതാൻ ചെറുശ്ശേരിയോട് നിർദ്ദേശിക്കുകയും അങ്ങനെ ആ താരാട്ടുപാട്ടിൻ്റെ ഈണത്തിൽ അദ്ദേഹം കൃഷ്ണകാഥ എഴുതി എന്നതാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ചെറുശ്ശേരിയുടെ കൃഷ്ണകാഥയിൽ വൃത്തമായിട്ട് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് മഞ്ചരി വൃത്തത്തെയാണ് താരാട്ടുപാട്ടിൻ്റെ ഈണം അതിൽ താളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മഞ്ചരി വൃത്തത്തെയാണ് അദ്ദേഹം കൃഷ്ണകാഥയുടെ വൃത്തമായിട്ട് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് കൃഷ്ണൻ്റെ ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള കഥകളാണ് കഥയാണ് കൃഷ്ണകാഥയുടെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം വാമൊഴിയോട് സാദൃശ്യമുള്ള ശുദ്ധ മലയാളം ആണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് വാമൊഴിയോട് തന്നെ സംസാര ഭാഷയോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ശുദ്ധമായ മലയാളമാണ് അക്ഷരാഭ്യാസമുള്ള ഏത് ആസ്വാദകനും ഏത് വായനക്കാരനും വായിച്ച് ആസ്വദിക്കാവുന്ന കൃതിയാണ് കൃഷ്ണകാഥ ലളിതമായ ലളിത കോമളമായ പദാവലികൾ നമുക്ക് കൃഷ്ണകാഥയിൽ കാണാൻ കഴിയും ഏറ്റവും ലളിതമായ ഭാഷയിലാണ് കൃഷ്ണകാഥ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ മനോഹരമായ കൽപ്പനകളും വർണ്ണനകളും കൃഷ്ണകാഥയുടെ വേറൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഉൾപ്രേക്ഷ എന്ന അലങ്കാരം ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉൾപ്രേക്ഷ കൃഷ്ണകാഥയാം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രകൃതിയുടെ മനോഹരമായ വർണ്ണനകൾ കുട്ടികളുടെ കൃഷ്ണൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തേക്ക് ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികളെയും എല്ലാ കുട്ടികളും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഈ വർണ്ണനകൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കുട്ടിക്കാലവും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരും കൃഷ്ണപ്പാട്ട് ചെറുശ്ശേരി ഗാഥ എന്നീ എന്നിങ്ങനെ കൂടി കൃഷ്ണാഥയെ വിളിക്കാറുണ്ട് പഴയ പദങ്ങളുടെ പഴയ ഒരു ഒരു പഴയ പദങ്ങളുടെ ഒരു ഭണ്ഡാരം തന്നെ നമുക്ക് കൃഷ്ണകാഥയിൽ കാണാൻ കഴിയും ഇന്ന് പ്രചാരത്തിലില്ലാത്ത പഴയ കാലത്ത് മാത്രം പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ധാരാളം പദങ്ങൾ നമ്മൾ കൃഷ്ണകാഥയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇത് കൃഷ്ണകാഥയുടെ വേറൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ചെറുശ്ശേരിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നത് പ്രാചീന കവിത്രയത്തിൽപ്പെട്ട കവിയാണ് കൃഷ്ണകാഥ ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതി കൃഷ്ണപ്പാട്ട് ചെറുശ്ശേരി ഗാഥ എന്നുകൂടി ഈ കൃതിയെ വിളിച്ചു വരാറുന്നു വിളിച്ചു വരുന്നുണ്ട് കോലത്ത് നാട് ഭയിച്ചിരുന്ന ഉദയവർമ്മൻ്റെ പ്രേരണയാണ് കൃഷ്ണകാഥ എഴുതുന്നതിന് പിന്നിൽ എന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് ലളിതമായ ലളിതകോമളമായ ശൈലിയിലാണ് കൃഷ്ണകാഥ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പഴയ പദങ്ങളുടെ ധാരാളം ധാരാളം പഴയ പദങ്ങൾ നമ്മൾ കൃഷ്ണകാഥയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മനോഹരമായ വർണ്ണനകളും കൽപ്പനകളും കൃഷ്ണകാഥയെ ഗംഭീരമാക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് മഞ്ചരി വൃത്തമാണ് കൃഷ്ണകാഥ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം 